ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മലയാളം ടൂറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് പി സി ബി എ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡോട്ട് പി സി ബി വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടുകൾ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലിയ ഒരു സർക്യൂട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ കാണുന്ന ഈ ഒരു പച്ച കളറിലുള്ള മുഴുവൻ ഫിനിഷിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത് സോൾഡർ മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേസ്റ്റ് തേക്കുന്നതാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഡോട്ട് പി സി ബിയിൽ ചെയ്യേണ്ട റിസ്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാക്കുകളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടതൊരു കോപ്പർ ക്ലാഡ് ബോർഡാണ് ഇതിന് കോപ്പർ ക്ലാഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ ചെമ്പാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഉള്ളത് സെറാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടക്ടർ ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ക്ലാവ് പിടിച്ച പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പല ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റുകളും ഒക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നൊരു സാൻഡ് പേപ്പർ ആണ് സാൻഡ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വരുതി കൊടുത്താൽ തന്നെ മതി അത് നീറ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിക്കോളും ഇത് മുഴുവൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വരുതിയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാൻഡ് പേപ്പർ കുറച്ച് ഹാർഡ് ആയുള്ള സാൻഡ് പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്ക്രാച്ച് പോലെ തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അത് കുഴപ്പമില്ല അതിൽ പൂപ്പൽ ഉള്ളതിനെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം ഇനി അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ട സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ പേപ്പറിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊരു ഫോട്ടോ പേപ്പറിൽ എനിക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സർക്യൂട്ടിനെ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഇത് എ ഫോർ ആണ് ഞാൻ സാമ്പിളിന് എടുത്താണ് എ ഫോർ ഇത് ഫോട്ടോ പേപ്പറാണ് ഇതിൽ ഫോട്ടോ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോകളൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലോ ഒരു കുറച്ച് ഗ്ലൈസിംഗ് ഉള്ള ടൈപ്പ് പേപ്പറാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിനെ ലേസർ ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററിൽ തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്റർ കൊണ്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യരുത് ലേസർ ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പ്രിൻറ്റർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുന്ന മെഷീൻ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം അത് വെച്ച് എടുക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ സൈസിൽ തന്നെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കണം നമ്മൾ ഒരു ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പി ഡി എഫ് ഫയലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പി ഡി എഫ് ഫയലിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആക്ച്വൽ സൈസ് അല്ലാതെയും കിട്ടും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കടയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അവർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് ഇതവർ ഫിറ്റ് ടു പേപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ സൈസിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഐ സിൻ്റെ കാലുകൾ വരേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണിത് ഈ ഹോളുകൾ ഈ ഐ സിയിലേക്കുള്ളതാണ് കാൽ എങ്ങനെയായാലും മാച്ചാവുന്നില്ല ഒരു കാലിനുള്ള സ്പേസ് അതിൽ കാണാനില്ല അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് പകരം പുതുതൊന്ന് ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിച്ചതാണിത് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാലുകളെല്ലാം കറക്റ്റാണ് അതിന് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് കറക്റ്റാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് കൺഫേം ആക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോ പേപ്പറിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു രണ്ട് കോപ്പിയൊക്കെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഈ പേജിൽ തന്നെ രണ്ട് കോപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒറ്റ സർക്യൂട്ടാണ് ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് കോപ്പി എടുത്തത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും ചെയ്യാമെന്നുള്ള നിലക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കോപ്പിയാണ് ആ ഒരു കോപ്പീൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഷീറ്റിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി വേണ്ടത് ഈ ഫോട്ടോ പേപ്പറിനെ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബോർഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ബോർഡിലാണല്ലോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബോർഡിൽ ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിതൊരു കോർണറിലാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്
അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേഗം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് അതിലെ പേപ്പർ നമ്മൾ കളയണം പേപ്പർ നേരിട്ട് പറിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇത് ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ വെക്കുക വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കണ്ടോ ഇവിടെ സർക്യൂട്ട് ശരിക്കും അവിടെ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേപ്പറിനെ ഇനി ഒരതിയിട്ട് കളയാം വിരൽ കൊണ്ട് ഒരതി ക്ലീൻ ആക്കി കളയാം പറിച്ചെടുക്കരുത് പറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് അവിടെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്നേനെ കൈ കൊണ്ട് ഒരതി കൊടുത്താൽ മതി ഇത് വരുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ പേപ്പർ മാത്രം മുകളിൽ പോലും വല്ലാതെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് വരുതരുത് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വരുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് പോലും വിരൽ കൊണ്ട് തന്നെ വരുത് നഖം കൊണ്ടൊന്നും വരുതരുത് ഓ സൈഡ് പോരുന്നുണ്ട് നഖം കൊണ്ടൊക്കെ വരുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് അടക്കം പോരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഭാഗമൊക്കെ കയറി ഒഴിവാക്കാം ഇത് കൈ കൊണ്ട് വരുതി എടുക്കുക ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പി സി പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെറിയ പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ചെറിയ ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പി സി ബികളൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ ഒരേ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പി സി ബി വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പി സി ബികൾ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സ്ക്രീൻ പ്രിൻറ്റിങ് വഴിയാണ് ചെയ്യുക സ്ക്രീൻ അടിക്കാൻ കിട്ടും നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രീന് സ്ക്രീൻ പ്രിൻറ്റിങ് ചെയ്തു തരും ആ സ്ക്രീൻ പ്രിൻറ്റിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സ്ക്രീനിനെ നമ്മുടെ ഈ കോപ്പർ ഗ്ലാഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് കോപ്പർ ഗ്ലാഡിൻ്റെ ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് അടിക്കുക പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് ഒന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ കോപ്പർ ഗ്ലാഡിൽ വന്ന് നിൽക്കും ഇത് ഇവിടെ കണ്ടോ ട്രാക്കുകളെല്ലാം ഇതിൽ വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെറിയ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ബോർഡുകളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ബൾക്കായിട്ട് ബോർഡ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് കുറച്ച് ലാഭം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൾക്കായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിനെ ആദ്യം ഒന്ന് സാമ്പിൾ നോക്കാനാണ് സാമ്പിൾ നോക്കാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് ആദ്യം ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ഇതുപോലെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ഇതിൽ മുഴുവൻ കമ്പോണൻസും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഉദ്ദേശിച്ച ഫങ്ഷൻസ് മുഴുവൻ ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യും അതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതിനെ ബൾക്ക് പ്രിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് വിടുള്ളൂ ഓ ഇതിൽ ചില ചില പ്രിൻറ്റുകൾ ശരിയായിട്ടില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് പ്രിൻറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ട്രാക്ക് ഇതിങ്ങനെ തലയിലേക്ക് തിരക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രാക്കാണ് ആ ട്രാക്കുകൾ അവിടെ മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രാക്ക് മുറിഞ്ഞു പോയതിന് ഞാനതിനെ ശരിക്ക് രണ്ട് മൂന്നും പേപ്പറൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് രണ്ട് മൂന്നും കോപ്പി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം ചിലപ്പോൾ അയൺ ബോക്സ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പ്രോപ്പർ ചൂട് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചില ഭാഗത്ത് ട്രാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ട്രാക്ക് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മുറിഞ്ഞത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് മൂന്ന് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെറിയ ട്രാക്കുകൾ ഒരു മൂന്ന് ട്രാക്കൊക്കെ ഉള്ളുള്ളൂ പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊരു പെർമനൻറ്റ് മാർക്കർ സി ഡി മാർക്കർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാക്ക് അവിടെ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ഇനി അതിനൊന്ന് വരച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പെർമനൻറ്റ് മാർക്കർ ഡി വി ഡി മാർക്കർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കനം കൂടിയ മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലിവിടെ ലൈനുകൾ കട്ടായി പോയ ട്രാക്കുകളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റവും നല്ലത് സി ഡി മാർക്കറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാ ചെറിയ പെൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് കനം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് യൂസ് ചെയ്യാണ് അത് യൂസ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആ ട്രാക്കിനെ വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ ബോർഡ് ഉണ്ട് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഒന്നെങ്കിൽ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മൈക്ക
പഴക്കം വന്നിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി വയ്ക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് അതിനെ പാത്രത്തിലേക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പിന്നെ എച്ച് സി എല്ലാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കയ്യിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഉപയോഗം കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളം പാർന്നാലും റിയാക്ഷൻ നടക്കും പക്ഷേ പച്ചവെള്ളം പാർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇത് പി സി ബി ബോർഡ് റെഡി ആയിട്ട് വരാൻ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഇതിലേക്ക് പാർന്നു കൊടുത്തു അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കാലാവധി കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ചൂടും പുകയൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി ഇതിൽ ബോർഡിൻ്റെ ഈ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് മുകളിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ അരക്കി വെക്കുകയാണ് കയ്യിൽ ഇത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളറ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോവാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കും പെട്ടെന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് പോകില്ല ഒരു മഞ്ഞ കളറായിട്ട് കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ഫെറിക്ലോറൈഡിൽ നമ്മളെ പി സി ബി മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള കോപ്പറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ദ്രവിച്ചു പോകും കോപ്പറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അല്ലാത്ത ഇപ്പം നമ്മളതിൽ ആ വരച്ച ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടെ അവിടേക്ക് ഇതിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അതിന് മുകളിലൊരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല ബാക്കി ഭാഗമെല്ലാം ഇതിൽ ദ്രവിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളത്തിന് ഒന്നിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ആ പാത്രം കൂടെ ഷേക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ വേറെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കരുത് ആ ബോർഡിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡിൽ സ്ക്രാച്ച് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സൈഡിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അവിടെ കോപ്പർ പോകുന്നുണ്ട് കോപ്പർ പോകുന്ന ഭാഗം അവിടെ കണ്ട ട്രാക്ക് പോയത് വേറെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ എന്നാൽ എച്ച് സി എല്ലൊക്കെ പാർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് റിയാക്ഷൻ നടന്ന് ബോർഡിലുള്ള കോപ്പർ എല്ലാം പോയി നമ്മുടെ ആ ട്രാക്കുകൾ വരച്ചത് വരച്ച ഭാഗത്ത് മാത്രമുള്ള കോപ്പർ മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും അത്യാവശ്യം സമയം എടുക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ വീഡിയോനെ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വിടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയമായി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനുണ്ടാവും ഈ ഭാഗത്തുള്ള കോട്ടിങ് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെയുള്ള കോപ്പർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സൈഡിലായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് റിയാക്ഷൻ കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് എച്ച് സി എൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനൊന്ന് വെയിലത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കാണ് വെയിലത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ റിയാക്ഷൻ സ്പീഡ് ആയിക്കോളും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അതിലെ കോട്ടിങ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ശരിക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് വേണ്ട ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ശരിക്കും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രിൻറ്റ് കട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് പ്രിൻറ്റ് കട്ടുണ്ടോ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സൂര്യപ്രകാശത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ട്രാക്കുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ മുറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ആയി കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഇവിടേക്ക് ടച്ച് വേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിവിടെ ടച്ച് ഇല്ല അത് ജോയിൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജോ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെയ്തതിൽ ഈ മുകൾ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു കറുപ്പ് കളറിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ആ പേപ്പറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചെമ്പ് മാത്രം അവിടെ ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള ചെമ്പെല്ലാം ഇതിൽ ദ്രവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക നല്ല വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡ് റെഡിയായി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് അയൺ ബോക്സ് കൊണ്ടൊക്കെ അയൺ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ഇമേജിനെ പതിപ്പിച്ചത് മിറർ മിറർ ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് പതിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ പതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രീ സെൻസി സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് പി സി ബികൾ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണത് ചെറിയൊരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയൊക്കെ ഉള്ളതിന് തന്നെ മുന്നൂറും നാനൂറിനെയും മുകളിലേക്ക് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത 
ഉണക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെറിയ വൺ എം എം ബിറ്റ് ഡ്രില്ലർ ബിറ്റ് കിട്ടും ഏറ്റവും ചെറിയ ബിറ്റ് ഉണ്ട് വൺ എം എമ്മിൻ്റെ ആ ബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ തുളക്കുക തുളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി സി ബി റെഡിയായി ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാക്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഇങ്ക് പോയ ഇവിടെ തന്നെ കാണാമല്ലോ ഇവിടെ കാണാം ചെമ്പ് കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ചെമ്പ് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ നമ്മളൊരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ എന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പി സി ബി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ ട്രാക്കിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച കളറിൽ കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതിൽ റെഡ് കളർ കാണാറുണ്ട് അത് സോൾഡർ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ പി സി ബി ചെയ്താൽ ഈ കോപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ വേഗം ക്ലാവ് പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോൾഡർ മാസ്കിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സോൾഡർ മാസ്കിങ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറെ നല്ലത് സോൾഡർ മാസ്കിങ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യാത്തത് ഇത് ടെസ്റ്റിംഗ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായതുകൊണ്ട് സോൾഡർ മാസ്കിങ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ പി സി ബി റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇനി പി സി ബി ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഈ ഡിസൈനിങ് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പെർമനൻറ്റ് മാർക്കറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ അങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ പി സി ബി ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൽ ഐ സിയും ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ വരുന്ന വലിയ സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് പി സി ബി നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ വരക്കേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാലുകളെ അകലങ്ങൾ തമ്മിൽ മാച്ച് ആവില്ല നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം പി സി ബി എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോയിങ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ ചാനൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ